ஐயநாதன் நீங்களே இந்த உரையாடலை தொடங்கி வைங்க இந்த கணிப்புகள் வந்து கணிப்புகளா திணிப்புகளா நீண்ட நெடுங்காலம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஒன்றரை மாதம் முதல் கட்ட தேர்தல் நடந்து இறுதிக்கட்ட தேர்தல் முடிகிற நாள் வரைக்கும் தாங்கள் வாக்களிச்சுட்டு விட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு பொதுவாக மக்கள்கிட்ட இருக்குது அந்த எதிர்பார்ப்பை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டெல்லாம் வாங்கி இங்கி அதில் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு வந்துட்டு ஊடகங்கள் சம்பாதிக்கின்றன இப்படி சம்பா சம்பாதிப்பது தவறான்று கேட்டால் இல்லை ஆனால் அந்த செய்த செயலை பொறுத்தவரை அவர்கள் நியாயப்படுத்த வேண்டிய இடத்தில் அவர்கள் செய்வதில்லை என்பது தான் மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு எடுத்துக்காட்டாக எல்லோரும் இன்றைக்கி நேரத்தில் சில ஊடகங்களும் சரி பல அரசியல் தலைவர்கள் மற்றவர்களும் சரி சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா கடந்த காலங்களில் இந்த மாதிரி வாக்கு கணிப்பு எக்ஸிட் போல் இந்த கணிப்புகள் எல்லாம் வந்துட்டு மாறி தான் வந்திருக்குது அவங்க சொன்னதை விட அப்படியே குறைவாகவோ அவங்க சொன்னதை விட அதிகமாக கூடவாக தான் வந்திருக்குது ஓரிரு முறை தான் அது வந்துட்டு சரியாக வந்துருக்குது அதுவும் ஓரிரு நிறுவனங்கள் நடத்துறது மட்டும் தான் சரியாக வந்துருக்குது அப்படின்னு சொன்னபோது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தேர்தல் முடிவுக்கும் எங்களுடைய கணிப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வித்தியாசம் எதனால் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத எந்த எடுத்த நிறுவனமோ அல்லது வெளியிட்ட தொலைக்காட்சியோ இது வரைக்கும் விளக்கம் தந்ததே இல்லை அது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடாலஜி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னிங்கன்னா அது எந்த இடத்துல அதனுடைய பலத்தை வைக்குது அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தரவு கூட்டத்தில் இருந்துட்டு ஒரு பகுதியை மட்டுமே எடுத்து அந்த தரவுகளுடைய போக்கு அல்லது அதில் இருந்துட்டு எடுக்கக்கூடிய இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த தரவு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட வேணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது இந்தியான்ற ஒரு சமூகத்தில் நீங்கள் எந்த மாநிலத்தை எடுத்துக்கலாம் தொழிலாளர் இருக்கிறான் ஏழை இருக்கிறான் விவசாயி இருக்கிறான் அன்றாடம் காய்ச்சி இருக்கிறான் ஆர்கனைஸ்டு லேபர் இருக்கிறான் அலுவலர் இருக்கான் நடுத்தர வர்க்கம் இருக்குது உயர் நடுத்தர வர்க்கம் இருக்குது மேம்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாங்க இத்தனையும் இருக்கும்போது அவங்களுடைய காம்போசிஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஒன்று ஒன்று இருக்கிற இதை வச்சு அதுக்கு இணையாக தரவை எடுத்து அந்த தரவுகளை வைத்து நீங்கள் அதுலேயும் வந்துட்டு அதாவது ஒரு நோக்கத்தோடு செய்கிறவங்க இந்த இது இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ஒதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லும் போது தான் ஃபைவ் ஆர் டென் பர்சன்ட் திஸ் சைடு ஆர் தட் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வா கணிப்புகளை எல்லாம் தரணும் ஆனால் கருத்து கணிப்புக்கும் சரி வாக்கு கணிப்புக்கும் சரி ஆனால் இங்கே எப்படி வருது அப்படின்னா நேரடியாக போட்டு அதனால் ஃபேக்டர்ஸ் எது எது அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாத நாங்கள் கேட்டால் அவங்க சொன்னாங்க இதை கொடுத்துட்டோம் இவங்க தான் ஆட்சிக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இது என்னது இது எதுக்கு மனசை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்க ஒன்று உங்களுடைய வருவாய் இன்னொன்று அது எந்த இடத்துல போய்ட்டு பிரதிபலிச்சிருக்குது இன்னைய பங்கு சந்தையில் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக முப்பத்தொம்பதனாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் கீழே வந்த பங்கு சந்தை இன்றைக்கு திறந்த ஒரு நா ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் பாயிண்ட்டுகள் அதிகரிச்சிருக்குது சென்செக்ஸ் நானூறு பாயிண்ட்டு நிஃப்டி அது இல்லாத பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா இன்னும் நம்ம அதானி கம்பெனி அம்பானி கம்பெனி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு கெயினாக இருக்கிறாங்க மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கோடிகள் முதலீடு செய்யப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்போது இதனுடைய நோக்கம் எங்கே பிரதிபலிக்குது பாருங்கள் அப்போ இது எவ்வளவு சீரியஸான ஒரு விடயம் இப்போ இது அப்படியே மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் விழுந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு முதலீடு செய்தவர்கள் அதுலேயும் ஒரு சராசரி முதலீட்டாளர் அவருடைய நிலை என்ன ஆட்சிக்கு யார் வர போனாங்கன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் மக்களிடத்துல இருக்கு அதை அடிப்படையாக வச்சுட்டு மிகப்பெரிய வர்த்தகமாக இது நடக்குது ஆமா இது வர்த்தகத்திற்காகத்தான் இது செய்யப்பட்டதோ என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது இருக்குது நீங்க செவ்வி என்ன சொல்றான் நாங்க இதை வந்துட்டு ரொம்ப ஆழமா கண்காணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இன்னொரு இடத்துல என்ன இது இது வந்துட்டு ஒரு மனசை ரெடி படுது பாருங்க மனதை ரெடி மனதை தயார் செய்யுதுன்னு சொல்றீங்கல்ல அதுக்கு பின்னால என்ன காரணம் முதல் சுற்று முடிச்சுட்டு வந்து உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்